Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwenzangu ni Noel Alataika na katika soko la fedha tunaye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema karibu. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amesema serikali imemwagiza waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Dr. Charles Chizeba akutane na bodi ya mazao mchanganyiko kwa ajili ya kuliondoa zao la ufuta na kuliingiza katika mfumo wa stakabadhi galani. Waziri mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo leo wakati akisalimiana na wananchi wa vijiji vya Nangano, Kibutuka na Kiangara alipowasili katika wilaya ya Liwale kwa ajili ya ziara ya kikazi ya siku nne mkoa ni Lindi huku pia amewaagiza wakuwa mikoa yote na yolima zao la ufuta kukutana na wazili huyo kwa ajili ya kupanga mfumo mzuri wa uzaji wa zao hilo kwa ajili wa msimu wa mwaka 2016-2017 wakati serikali kijipanga kuliingiza zao hilo katika mfumo wa stakabadhi galani tutaendelea kupata tatizo kwenye zao la ufuta kwa sababu mfumo wa uzaji wa bei ya mfuta wa ufuta sio mfumo wa Afrika. Na sema sio mfumo wa Afrika kwa sababu zao hili limeachwa huru. Na ilikuwa hapo uhuru wa ununuzi kila mmoja anunua na anapotaka yeye. Tulichofanya serikali. Wakuwezo wa mikoa. Walitamani sana mwaka huu tungeanza mfumo wa stakabadhi galani mbao Katika hatua nyingine waziri mkuu Majaliwa mwelekeza mkurugenzi wa limashauri ya wilaya Liwale bwana Justin Monko kuhakikisha anamaliza tatizo la maji katika vijiji vya Nangano, Kibutuka na Kiangara. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu duniani UNFPA limesema ukosefu wa mpango wa afya ya uzazi katika ngazi ya familia nchini kumechangia kuongezeka kwa idadi ya watu kusikoendana na mipango ya kiuchumi ya serikali nyingi katika nchi zinazoendelea ikiwa ni pamoja na nchi ya Tanzania. Katika kuelekea siku ya idadi ya watu duniani hapo kesho kaimu mwakilishi mkazi wa UNFPA Dr. Hashina Begum amesema ni wajibu wa nchi wanachama wapatao 179 kuhakikisha zinaweka mpango wa uzazi wa mpango ili kuendana na kasi ya ukuaji wa uchumi nchi. 1969 mwaka 1969 UNFPA Lipoanzishwa ili kusudia kuondoa vikwazo vya uzazi wa mpango na wanawake kuboresha maisha ya uzazi. Reproductive rights. Afya ya uzazi wa mpango iliyo nzuri inayoambatana na njia za uzazi wa mpango vinaweza kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu kwa kuwapa wanawake fursa ya kumaliza elimu na kuwa sehemu ya nguvu kazi katika kuchangia pato la familia na taifa kwa ujumla. Ibrahim Kalengo ni mratibu wa mipango ya idadi ya watu kutoka tume ya mipango nchini Tanzania. Anasema kwa mara ya kwanza maadhimisho siku ya idadi ya watu yaliadhimishwa mwaka 1995 mkoa ni Iringa. Lengo likiwa ni kuhamasisha wananchi kuwa na mpango wa uzazi ili kuwa na idadi ya watoto wanaweza kuhudumia. Malengo makuu ya maadhimisho ni kushirikisha jumuiya za kimataifa katika kuongeza na kuweka kipaumbele kuzingatia masuala ya idadi ya watu katika sela na mipango ya maendeleo. Masuala hayo ni pamoja na umuhimu wa uzazi wa mpango, usawa wa kijinsia, umaskini, afya ya uzazi na haki za kibinadamu na kadhalika. Maadhimisho haya hufanyika kwa uratibu wa kampeni, utaratibu wa kampeni na kushirikisha jamii katika majadiliano ya semina, vipindi vya elimu na, na habari, hotuba, ngoma na maadhimisho ya insha. Kwa pande wake Dr. Cosmas Swai kutoka Wizara ya Afya nchini Tanzania, anasema kumekuwa na mwamko mdogo wa wananchi kutumia njia za uzazi wa mpango ambapo hivi sasa ni asilimia thelathini tu ya wananchi wanaotumia njia hizo. Wanawake wanaochagua uzazi wa mpango salama wanapunguza 
vifo vya kina mama kwa asilimia 30 hadi hamsini. Na pia tuangalie uzazi wa mpango una faida nyingi kwa sababu huu ndio unaosaidia kupunguza ongezeko la idadi ya watu duniani. Na kama nilivyosema pia kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Kwa kufanya hivyo uzazi wa mpango uh, unachangia kwa asilimia hizo mia nilizosema 30 mpaka 50 na vifo vya watoto unachangia kwa asilimia 12. Kwa hiyo tukisimia hizi njia za uzazi wa mpango za kuwezesha kuwa na taifa bora lililo lilo e, linaloendelea vizuri na kuweza kuwawezesha kina mama kuweza kushili, kushiriki katika shughuli za uzalishaji kwa ajili ya kujenga taifa letu. Tunataka kuahimiza Watanzania wote wafike pale kwenye vile viwanja vya mwimbo yanga kwa sababu sio sisi umati tu bali pia na wadau wengine watakuwepo ambao wanatoa huduma pia za afya ya uzazi afya na pia kwenye upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi pia kutakuwa kuna huduma hiyo na pia kutakuwa kuna huduma za kadha wa kadha na pia um, kutakuwa kuna huduma za kutoa taarifa na habari kuhusu afya na uzazi Makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Balozi Sef Ali Idi amewataka wakulima wa mazao ya viungo mbalimbali mbali nchini kuchangamkia masoko ya viungo hivyo yaliyopo katika nchi za Mashariki ya Kati na kuachana na kuwatumia walanguzi wa bidhaa zao akizungumza na wafanyabiashara wa bidhaa za viungo mbalimbali mbali, ni pamoja na karafu katika siku ya viungo katika maonyesho ya saba saba jijini Dar es Salaam Balozi Sef Ali Idi amesema watafute masoko wenyewe katika nchi za Qatar, Thailand, Oman zenye uhitaji mkubwa wa viungo vinavyotumika katika vinywaji pamoja na vyakula mbalimbali. Masoko nje yapo sana. Umesikitika sana kwa nini kuambiwa kwamba wanakuja watu wakati wanakuja kwa rukukurubu nini na wauzia viungo vyenu alafu wao wanasafirisha nje. Wanachokipata wao ni hamkijui unakijua wewe kile wanachokupa hata kama itakuwa itakuwa shilingi 10000 lakini uko nje anaweza kupata dola mpaka 10000 nimeongea hapa na ndugu wa Tancred kwamba tangiribu na nyinyi kukutafuta masoko ya moja kwa moja viungo hivi vinatakiwa sana kama nilivyosema vinatakiwa India vinatakiwa nyingine za Asia pale kama Indonesia, Thailand, wote huko wanatumia viungo hivi. Kuna masoko mengine mashariki ya kati hapo, Oman, Dubai, Qatar na kadhalika. Nitahili sana kuhakikisha kwamba tunapata masoko katika nchi. Kwa upande wake waziri wa viwanda na masoko wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Mheshimiwa Amina Salum Ali Amesema ni muhimu Zanzibar kurudisha hadhi yake ya kuwa kisiwa cha Karafu kwa kuwa na wazalishaji na wauzaji wakubwa wa zao hilo duniani. Wanajeshi wa Iraq wanaoendelea kusonga mbele kuiteka sehemu ya mwisho ya mji wa Mosul iliyodhibitiwa na wapiganaji wa dola ya Kiislamu IS. Wapiganaji hao wangali katika eneo dogo la mji huo wa kale magharibi mwa mto Tigris Brigadier General Haider Fadhil pamoja na kikosi maalum cha Iraq amesema wanajeshi wake wakisaidiwa na mashambulizi ya anga yanaongozwa na Marekani wanaendelea kusonga mbele hii leo Makamanda wa Iraq wamesema wanaamini mamia wapiganaji wa dola ya Kiislamu wamebakia katika maeneo ya jirani na wanazitumia familia wakiwemo wanawake na watoto kama kinga. Majeshi ya Iraq yalianza operesheni ya kukomboa mji wa Mosul Oktoba mwaka jana na yakaanza kusonga mbele kwa majuma kadhaa na kuanzia wilaya ya mji huo Mkongwe mwezi Juni. Waziri mkuu wa Iraq Haider Al-Abadi Aliwasili mjini humo jana na kutangaza ushindi. Mkuu wa wilaya Hanang, mkoa ni Manyara nchini Tanzania, Mheshimiwa Sara Msafiri Ali, 
pamoja na kamati ya ulinzi ya wilaya hiyo imepiga marufuku usafirishaji wa mchanga unaosadikiwa kuwa na madini ya dhahabu ambao umekuwa ukielezwa kupelekwa jijini Mwanza kwa madai ya kufanyiwa utafiti mkuu huyo wa wilaya anatoa marufuku hiyo akiwa katika kata ya Basutu baada ya kutembelea eneo linalofanyika utafiti wa madini ya dhahabu chini ya kampuni ya Kudu Resources ya jijini Arusha ikiwa ni utekelezaji wa agizo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambapo aliagiza shughuli zote zinazohusiana na uchimbaji pamoja na utafiti wa madini ziwe chini ya kamati ya ulinzi na usalama kwa lengo la kujenga ushirikishwaji katika ngazi zote. Kuanzia sasa na kuagiza kwamba shughuli yote mnayofanya hapa mkimaliza mshajua idadi ya samples mnazotaka kupeleka kwa ajili ya kufanywa vipimo. Hakikisha kwanza unatoa ripoti kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Sawa eh? Sawa sawa. Ili ajue mm. kama ni ile mifuko midogo atasema mifuko ujazo fulani hapo iko kadhaa. Hata hivyo Mheshimiwa Sara ameutaka uongozi wa kampuni hiyo kuhakikisha wanafanya utekelezaji mara moja juu ya hadi walizozitoa kwa wananchi wa Basutu kabla ya kuanza kwa tafiti ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima baina ya wananchi na wawekezaji wa migodi. Kwanza kuna maeneo ambayo mliahidi wananchi mlipopokelewa kwenye kijiji hiki. Meneja anajua mliahidi mtashirikiana na wananchi huku mkiwa mnafanya shughuli zenu za utafiti lakini mtawachibia kisima cha maji. Mta shiriki kwenye shughuli za elimu ikiwemo kujenga madarasa na madawati najua mmetoa lakini lingine kubwa ambalo ni changamoto kwa wananchi mliahidi barabara hii tutatengeneza na hii barabara kwa kweli iko kwenye hali mbaya kwa hiyo ili kuleta mahusiano mazuri na ukaribu kwa wananchi muimalizie hadi hiyo barabara kwa upande wake mtafiti kutoka kampuni hiyo Samuel Zelela amesema kampuni yao inafanya tafiti katika jumla ya vijiji vitatu ambavyo ni Mwanga Basutu na Hilibadau vilivyopo tarafa ya Basutu. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2870 na kuuzwa kwa shilingi 2899. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2529 na kuuzwa kwa shilingi 2555. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 56. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 165 na kuuzwa kwa shilingi 166. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 67 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 72. Na Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Na Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Soko la fedha linahitimisha swahili habari. Kwa niaba ya leo wote walifanikisha swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Nola Lataika. Katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshio kwa pamoja tunakushukuru.